എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബ്ലഡ് ഷുഗർ സ്പൈക്സ് കുറയാൻ സ്പൈക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുക അതായത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വരെ എത്തിയാൽ അതിനെ ഒരു സ്പൈക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അല്ല ന്യൂട്ടി നൂറ്റി എൺപത് എം ജി ഡി എൽ മില്ലിഗ്രാംസ് പെർ ഡെസി ലിറ്ററും മറ്റോ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോഗ്രാമാണോ മില്ലിഗ്രാമാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ എം ജി നൂറ്റി എൺപതിന് മുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ റീഡിംഗ് നിങ്ങളുടെ നൂറ്റി എൺപതോ അതിന് മുകളിലോ നിങ്ങളുടെ ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിനെ ഒരു സ്പൈക്കായിട്ട് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ സ്പൈക്സ് ആണ് ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾക്ക് ഹാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പല ഭക്ഷണങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് ചിലതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ബദാമിൻ്റെ മാവ് അതെനിക്ക് എൻ്റെ നീസസൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഞാൻ അത് വെച്ച് ബ്രെഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ബാർലിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ പല വസ്തുതകൾ ഞാൻ എൻ്റെ ദിവസത്തെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ അവർക്ക് കഴിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ടൈം ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ മണി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ ലോക്കാബ് റെസിപ്പീസിലൊക്കെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ അല്ലാതെ നമ്മൾ ജനറൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ നൂറ്റി എൺപതിന് മേളിൽ പോകുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ പോ പോസ്റ്റ് ബ്രാൻഡിൽ നിർത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് പല പല വീഡിയോസിൽ പല സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ മെത്തോഡിക്കലായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഒരു വെബ് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ നീസ് എന്നെ കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ചാനലിൻ്റെ പേര് നറിഷ്ഡ് ബൈ സയൻസ് എന്നാണ് ആ നറിഷ് ബൈ സയൻസ് ഒരു ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹം അത് മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറാണോ അതോ പി എച്ച് ഡി ഡോക്ടറാണോ ന്യൂട്രിഷ്യനിസ്റ്റ് ആണോ ന്യൂട്രിഷ്യനിസ്റ്റ് ആവാനാണ് ചാൻസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ന്യൂട്രിഷൻ ഫോർ ക്രോണിക് ഡിസീസ് പ്രിവെൻഷൻ എന്നാണ് ആ ചാനലിൻ്റെ സോറി പേർപ്പസ് തന്നെ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ന്യൂട്രിഷൻ ഫോർ ക്രോണിക് ഡിസീസസ് നമ്മളുടെ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ഡയബറ്റിസ് ബ്ലഡ് പ്രഷറൊക്കെ ക്രോണിക് ഡിസീസാണ് ക്രോണിക് ഡിസീസ് പ്രിവെൻഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആറ് സ്റ്റെപ്പാണ് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാതെയും ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാതെയും നമ്മളുടെ റെഗുലർ മീൽസ് കഴിക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ സ്പൈക്സ് അതായത് നൂറ്റി എൺപത് അതിന് മുകളിൽ പോകുന്ന നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് ചെയ്താലാണ് ആറ് മെത്തേഡ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആ ആറ് മെത്തേഡ് ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് മെത്തേഡും കൂടെ നമ്മൾ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നമ്മളുടെ റെഗുലർ ഡയറ്റിനെ കുറച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആറ് മെത്തേഡ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ആ ആറ് മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്കാറ്റേഡായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഓരോന്ന് അറിയുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു ഇത് ആറ് മെത്തേഡും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് പല ഓരോന്നിൻ്റെയും ലിങ്ക്സ് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് ലോഡൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആറ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മിനിമം ഫൂ മിനിമൈസ് ഫുഡ്സ് വിത്ത് ഹൈ ജി ഐ അതായത് കൂടിയ ജി ഐ ഉള്ള അതായത് ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഫുഡ്സ് കുറയ്ക്കുക ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് ഗ്രാം ആ ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ എത്ര കൂടും എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഫുഡിനെയൊക്കെ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് ഗ്ലൈസീമിക് ലോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സും ലോഡും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശരിയായ പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്
അതുപോലെ വളരെ ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ച ഗോതമ്പ് മൈദ ഇപ്പം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഹസ്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ മൈദയുടെ ആഹാരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പിന്നെ പൊട്ടേറ്റോ ഉരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതിനേക്കാളും ജി ഐ കുറഞ്ഞതാണ് മധുരക്കിഴങ്ങ് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ മധുരക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ചില ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം അതിന് പകരം നമ്മൾ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങളെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൾസസ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്കറിയാം ആന്ധ്രയിലും കർണാടകയിലും ഒക്കെ അവർ ദോശയ്ക്കകത്ത് അരിക്ക് പകരം ചെറുപയറൊക്കെ ഇട്ട് ചെറുപയർ പരിപ്പ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പെസറിട്ടെന്നും ചില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലതരം ദോശകൾ അവരുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയുമോ അതിലുമോ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്പം ചിലവ് കൂടിയിരിക്കും കാരണം പയറുകൾക്ക് വില അരിയേക്കാളും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ ദോശകൾ കഴിക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് ജി ഐ കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് മാറുക ബ്രെഡിന് പകരം ഞാൻ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാർലി ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർച്ചി ഫുഡ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതായത് ചോറ് ബ്രെഡ് അപ്പോൾ സ്വീറ്റ് പൊട്ടേറ്റോ ഒക്കെ പൊട്ടേറ്റോ ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനെ റിട്രോഗ്രഡേഷൻ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം കഴിക്കുക അതായത് കുക്ക് ചെയ്ത് അതെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൂൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിട്രോഗ്രഡേഷൻ കൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ സ്റ്റാർച്ച് റിട്രോഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കുറേ സ്റ്റാർച്ച് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റാർച്ചായിട്ട് മാറുകയും അതുകൊണ്ട് ഡൈജഷൻ സ്ലോ ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ചില സ്റ്റാർച്ചസ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ റിട്രോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റാർച്ച് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ വൻകുടലിൽ ചെല്ലുകയും അത് നമ്മുടെ വൻകുടലിന് ആഹാരമായി തീരുകയും ചെയ്യും പുഴുക്കലരി ഈ കൊച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതിനെ ഒന്നുകൂടെ കുളിയുമ്പോൾ അല്പം കൂടെ ഇഫക്റ്റ് കൂടും എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തേത് ഡു നോട്ട് ഈറ്റ് നേക്കഡ് കാപ്സ് കാപ്സിനെ അങ്ങനെ തന്നെ തിന്നരുത് അതായത് നമ്മളൊരു ബ്രെഡ് എടുത്ത് അങ്ങനെ കഴിക്കുക നേക്കഡ് കാപ്സ് ആ ബ്രെഡ് മാത്രമായിട്ട് കഴിക്കുക അല്ലെ ചോറ് അതിനകത്ത് നല്ല പൊട്ടേറ്റോയും കൂട്ടി കഴിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്ത് കാപ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കു പൊട്ടേറ്റോ മെഴുക്ക് വരട്ടെ അല്പം ഫാറ്റുണ്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ കാപ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫൈബറും ഫാറ്റും പ്രോട്ടീനും ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നാം ഒരു മീൽ എല്ലാ മീലിലും ഫൈബറും ഫാറ്റും പ്രോട്ടീനും വേണം ഫാറ്റ് കുറവ് പ്രോട്ടീൻ മിതമായിട്ട് ഫൈബർ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഞാൻ അങ്ങി ഒരു വീഡിയോയിൽ എത്ര പെർസെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രയാസമാണ് കാരണം ഒരു ക്യാരറ്റിൽ എത്ര ഫൈബറുണ്ട് നമ്മളെടുത്ത ക്യാരറ്റ് തോരനിൽ എത്ര അങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു മീൽ പ്ലാനാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്ലേറ്റ് നമ്മുടെ ശ്രീജിത് കുമാർ സാറിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അതിലൊക്കെ ഫുഡ് പ്ലേറ്റ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലേറ്റിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുക അവിയലല്ല അതിനകത്ത് ഒത്തിരി സ്റ്റാർച്ചി വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് വൺ ഫോർത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ച് പിന്നെ വൺ വൺ ഫോർത്തിൽ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ അങ്ങനെയാണ് ആ ആ പ്ലേറ്റിന് എന്നാൽ പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും കൂടെ വൺ ഫോർത്ത് നമ്മൾ ആ പ്ലേറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പ്ലാ ഫാറ്റ് വളരെ കുറച്ച് ഇച്ചിരി തൈര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫുഡ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഈ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് നമ്മളുടെ വയറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൂ ചോറ് ഉണ്ടുമ്പോൾ ഇത്രയും കൂടുന്നത് ഇത്രയുമേ കൂടുകയുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഊണ് അങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ മീൽസൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആ ആ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മീല് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫാറ്റ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റമക്കിലെ ഫുഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും ഡൈജഷൻ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും ഫൈബറും അതുപോലെ ചെയ്യും ഫൈബർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ റിട്രോഗ്രഡേഷനിലകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈബറും കുറേയൊക്കെ അബ്സോർപ്ഷനും
പിന്നെ കാബ്സ് എന്ന ഒരു ഫുഡ് ഓർഡർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം സ്പൈക്ക് കളയുക നമ്മൾ ഈ ഇതെല്ലാം കൂടെ കഴിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സ്പൈക്സ് കുറയ്ക്കാം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് സാലഡിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം ആദ്യം തിന്നിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് കഴിക്കാം നമ്മൾ കറിയില്ലാതെ നമുക്ക് ഈ കാർബ് തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ അതാണ് അത് ഈ നേക്കഡ് കാപ്സ് കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് അടുത്തത് അഞ്ച് അടുത്ത പോയിൻ്റ് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഹൈക്കാബ് മീൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വിനാഗിരി ഉൾപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ സാലഡ് ഡ്രസ്സിങ് വിനാഗിരി ആക്കുക ഞങ്ങളുടെ അമ്മയൊക്കെ വിനാഗിരി ഡ്രസ്സിങ് ആക്കിയ സാലഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ വിനാഗിരി ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള പിക്കിളിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെജിറ്റബിൾ പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇൻ വിനിഗർ ആ വെജിറ്റബിൾ പിക്കിൾ ഇൻ വിനിഗർ ഒരു ഈ മീലിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുക ആ വിനിഗറിൽ അല്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയൊക്കെ പുറത്തൊഴിച്ചോ ചോറിലൊഴിച്ചോ നല്ല സ്വാദാണത് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ കഴിക്കുക ഇപ്പോൾ വിനിഗർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ അസറ്റിക് ആസിഡ് നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറയ്ക്കും കാരണം അബ്സോർപ്ഷനെയും ഡൈജഷനെയും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഈ വിനിഗർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുറയും പിന്നെ ഉള്ളത് ഞാൻ പറയാത്ത ഒരു ഇതാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാർലി കഴിക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാർലി മീൽ കഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത മീൽ കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഷുഗർ കൂടാതെ ഇരിക്കും എന്ന് പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് മീൽ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മീലിൽ നമ്മൾ ലോ കാബ് കഴിച്ചു അടുത്ത മീലിൽ നമ്മൾ ഹൈ കാബ് കഴിച്ചാൽ ഷുഗർ സാധാരണ കൂടുന്നതിലും കൂടും നമ്മളൊരു ഹൈ കാബ് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഹൈ കാബ് കഴിച്ചാൽ കൂടുന്നതിലും നമ്മളിപ്പം ഒരേ അളവിൽ മീൽസ് കഴിക്കുകയാണ് ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഊണ് രാവിലെ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചിട്ട് ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറും കഴിച്ചിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് അതേ ഒരു അളവിൽ ഊണുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഇത്രയും സ്പൈക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ രാവിലെ മുട്ടയും ചീസും പിന്നെ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എന്താ ബദാമിൻ്റെ ബ്രെഡും കഴിച്ചു അപ്പോൾ അത് വളരെ ലോ കാബാണ് നമ്മുടെ ഷുഗർ താന്നിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതേ അളവിലുള്ള ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂടിയത് ഇങ്ങനെ കൂടും എന്നാണ് അദ്ദേഹം സയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മീൽ നമ്മുടെ ബോഡീനെ ഷുഗർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഷുഗർ ഇത് കഴിച്ചു സെക്കൻഡ് മീൽ ഷുഗർ നമ്മൾ ഹൈ കാബ് ഫുഡ് ഫസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ബോഡീനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അടുത്തതൊക്കെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അത് ലോ കാബ് കഴിച്ചിട്ട് ഹൈ കാബ് കഴിക്കുമ്പോൾ ബോഡി ഈസ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഉടനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞല്ല ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പതുക്കെ ഒന്ന് നടക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മിനിമം നടക്കുകയോ നല്ലതുപോലെ മൂവ് അറൗണ്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താലും ഭക്ഷണം കഴിയുന്ന ഉടനെയാണല്ലോ ഷുഗർ കൂടാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആ കൂടാൻ തുടങ്ങുന്നത് മസിലുകൾ തന്നെ കൂടുന്നത് വലിച്ചെടുക്കുകയും അതുകൊണ്ട് കൂടുന്നത് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഈ ആറ് മെത്തേഡ്സും നമ്മൾ ഓരോ ആഹാരത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മളുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അധികം കൂട്ടിയതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മോഡറേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് മീൽസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ആഹാരം അങ്ങനെയുള്ള മീൽസിലെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ആൻഡ് ഇൻസുലിൻ സ്പൈക്സിനെ നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡ്സ് എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഹൈ ജി ഐ ഉള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അധികം കഴിക്കാതിരിക്കുക മോഡറേറ്റ് ആൻഡ് ലോ ജി ഐ അമ്പതും അമ്പതിൽ താഴെയുമുള്ള ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഫുഡ്സ് കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഫുഡ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അത് ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പല ലിങ്ക്സും കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ആദ്യം മിനിമൈസ് ഫുഡ്സ് വിത്ത് ഹൈ ജി ഐ ഹൈ ജി ഐ ഫുഡ്സ് കുറയ്ക്കുക രണ്ടാമത് സ്റ്റാർച്ചി ഫുഡ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് റെട്രോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം കഴിക്കുക ഫ്രിഡ്ജ് കുക്ക് ചെയ്ത് കൂൾ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ച എളുപ്പമുണ്ട് പിറ്റേ ദി
നമ്മൾ ഹൈക്കാബ് മീലിൻ്റെ കൂടെ വിനിഗർ കഴിക്കുക അതെങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ കഴിക്കാം പലരും അതിനെ വെള്ളത്തിൽ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനിഗർ വെള്ളവുമായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെയാണ് പലരും ഒഴിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഗട്ട് ബേൺ ചെയ്യും ചിലർക്ക് അത് അങ്ങനെ കുടിക്കും അവർ മീലിനും അതിനേക്കാളും ഒക്കെ വളരെ മൈൽഡറായിട്ടുള്ള ഒരു വിധമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിനിഗർ പിക്കൽ അടുത്തത് സെക്കൻഡ് മീൽ ഇഫക്റ്റിനെ നമ്മൾക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ഹീറ്റ് ഓയോ ലോ കാർബോ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഹൈ കാർബ് കഴിക്കരുത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അഞ്ചാമത് ഫിഫ്സ് ആറാമത് ഗോ ഫോർ എ വാക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ മീൻ ഹൈ ജി ഐ കുറയ്ക്കുക സ്റ്റാർച്ചി ഫുഡ്സ് റെട്രോഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കുക നേക്കഡ് കാപ്സ് കഴിക്കാതിരിക്കുക ഫുഡ് പ്ലേറ്റൊക്കെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുക ഫുഡ് ഓർഡർ വേണമെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്ലേറ്റൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഫുഡ് ഓർഡർ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക വിനിഗർ ആഡ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് മീൽ ഇഫക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക വോക്ക് ആഫ്റ്റർ മീൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ മീൽ നടക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും ഓരോ മീലിലും ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ മീൽസ് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ ലെവൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ താഴെ പോസ്റ്റ് പാൻഡിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ മറ്റു ബോളിസം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾ ഡയബറ്റിസ് കുറഞ്ഞ് വരികയും ചെയ്യും ഇതിന് പകരം നമുക്ക് പല ഫുഡ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിത് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന വിധങ്ങൾ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ അതായത് ന്യൂട്രീഷൻ ബൈ ന്യൂ നറിഷ്ഡ് ബൈ സയൻസ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ഫോർ ക്രോണിക് ഡിസീസ് പ്രിവെൻഷൻ അവർ പറയുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അവരത് വളരെ ഓർഡേർലി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുക ലിങ്കിലുള്ള വീഡിയോ കാണുക എൻ്റെ വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ കാണുക ജി ഐയുടെ ഫുഡ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാനിടാം വോട്ട് ഇസ് ജി ഐ വോട്ട് ഇസ് അത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും ഞാൻ ലിങ്ക് ഇടാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓരോ മീൽസും ഞാൻ കഴിക്കുന്നതും ഞാൻ കാണിക്കാം അതുപോലെ പലതരം പ്രിപ്പറേഷൻസും കാണിക്കാം നന്ദി 